Hello, hello, guys. Hello, guys. Good evening. Hello. Hi, Luis. How are you? Hey, thank you, Andrew. I'm good. Thank you for asking. How was your day? Uh, very good. Awesome, then. Glad to hear that. What about you, Marble? How are you today? Um, good. Very good. good. Awesome, then. Awesome. I'm happy to hear that. What about you, Kevin and Marielos? Good evening, Good evening, Marielos. How are you? Hi, thank you. I'm good as well. Thank you for asking. What about you, Kevin? How are you? I'm good. Awesome. All right. Mabel, hello, how are you? Hi, good night, how are you? I'm good, thank you for asking. I'm happy to, to have you again here. <laughs> <laughs> yes. All right, guys, so today is Thursday. Um, this is the last day for from this week uh, that we will have uh, online class. Tomorrow um, there will be no class, but remember that tomorrow is the last day to finish the midterm exam, okay? If you have any questions, let me know, all right? Uh, make sure to, um, to verify all the answers, and if there is a, um, a letter missing, the platform will not accept the answer, all right? Or Sometimes you will have to, to include um, a period at the end, um, or you have to use an apostrophe instead of an accent, right? Um, digamos que la plataforma en ese sentido es sensible a las letras que ponemos, y si es una tilde la que ponemos en lugar de una apostrofe, no va a aceptar la respuesta. O a veces um, hay que poner puntos al final de la de la respuesta eh, y a veces por eso es que no acepta eh, lo que nosotros ponemos, right? Um, quiero ver, sí, solo eso, porque a veces eh, eso es lo que hace falta para que acepte las respuestas, que sea apóstrofe en lugar de tilde, que tenga un punto, um, si es, si no les acepta contractada la, la, la respuesta, pónganla completa, all right? Porque acepta de las dos maneras, por cierto. Eh, acepta de manera contractada y, y de manera no contractada las respuestas. No sé si tendrán alguna pregunta del midterm exam. No sé si quisieran que lo revisemos ahorita para que veamos este, más o menos cómo tiene que ser. Yes. yes. Ok, déjenme abrir entonces la plataforma. Denme un minutito. Eh. ¿Qué tal ha estado su día, guys? ¿Bien? ¿Todo bien? Digamos que sí. Tienen un poquito de, de penita hoy. <ríe> no mentiras. No se preocupen. Ahorita estoy abriendo el examen y lo quiero poner desde el principio. Ok. Y le voy a compartir la pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. Sería el examen um, A, listening, right? It says, listen to the conversations and check the correct answers. En este caso, lo que pide la plataforma es que veamos, eh, que escuchemos a la conversación y chequeamos las respuestas correctas. Um, Creo que no compartí el audio. Déjenme verificar. Solo déjenme verificar que compartí el audio. 
si no, no vamos a escuchar. Voy a volver a compartir la pantalla. Voy a compartir sonido. Ahí está. Ok. Entonces, eh, revisemos ahorita el audio de la parte A. Y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir escuchando. Me dicen si... Permítanme. Tiene que bajarlo. Tengo que... Ah, ok, déjame. One. No, ahí está. No sé qué le pasaba. Vaya. Este, pongamos atención a... No sé si se escuchó eh, el audio. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Perfecto. Ah, pues me voy a poner uh, en silencio para que lo podamos escuchar bien y luego vamos a responder las preguntas. ¿Ok? Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. All right, guys. So if you see, they ask about how old is going to be Mark. That is um, her son. Right, as as el hijo de ella. Um, do you remember which um, uh, which age she mentioned? Was it 13, 30 or 33? 13. 13, perfect. 13. Awesome, thank you very much. Now, after that, number two, they said that they're going to have a party. Do you remember which which day? Saturday. Saturday, perfect. And later on, they mentioned that um, the activities they they will do at the party. Do you remember the, the activities? Sing songs in karaoke. Sing songs karaoke. Sing songs karaoke. Perfect. That's correct. They're gonna sing songs karaoke. All right. And that is it. It's just three questions. All right. Just three. And these are the answers for each one of them. All right. So do you have any questions so far with part A? No? No. All right, then let's continue. Let's go with letter B. It says match the questions with the answers. All right. So match the questions with the answers. Then it says um, the first question. Uh, who would like to help me read? ¿A quién le gustaría ayudarme a leer la primera pregunta? Me. Thank you, Mabel. Let's go ahead. Are we going to work this weekend? Awesome. Are we going to work this weekend? Right? And let's see. Which one do you think is the correct No, we're not. We're going to relax. Relax. Perfect. Let's let's uh, go ahead and select that one. Who can help me read number two? Me. Thank you, Liz. Are they going to cook dinner? Awesome. Thank you very much. Which one do you think it is? Let's yes, read the they are 
they're going to make pasta. Pasta. Yes, that's perfect. Thank you. Awesome. Let's go with number three. Who can help me read number three? Are you going to exercise this evening? Thank you, Patricia. Are you going to exercise this evening? Thank you. Uh, which one do you think it is? The correct answer. Yes, I am. I am going to go swimming. Awesome. Thank you very much. Thank you, Liz. All right. So let's go with number four. Who can you help me read? Number four. Is Bill going to do anything after? Yes, that's correct. Thank you very much. Uh, so which one do you think it is the answer uh, for this one? Says, is Bill going to do anything after work? Like yes, yes or no? Uh -huh. Awesome, let's select letter E. So let's go with number five. Who can help me read number five? Me. Mm -hmm. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Thank you. And which one do you think it is? The answer. Let's see, it says, are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? If it's Pam and Andrew, the pronoun will they. be they. They, that's correct. So which one do you think it is? No, they aren't. No, they Perfect. aren't. They're no, they aren't. To have a party. Awesome, that's correct. No, they aren't. They're going to have a party. Thank you. <laughs> and let's go with the last one. Who can help me with the last one? Is it going to rain tomorrow? Thank you very much. That's correct. Is going it going to rain tomorrow? Uh -huh. Which one do you think is the answer? Mm -hmm. No, it's not. It's going no. to be cloudy. No. Okay, so letter B. Let's go ahead and see if we, awesome. We have them all correct, right? So let me get back at the beginning so I can show you. Yes, thank you, Patricia. Uh, so it says number one, are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Then letter uh, number two, I'm sorry. Are they going to cook dinner? Yes, they are. They're going to make pasta. Number three, are you going to exercise this evening? Uh, yes, I am. I'm going to go swimming. Then number four, is Bill, to, is Bill going to do anything after work? Yes, he is. He's going to visit his parents. Then letter uh, number five, are Pam and Andrew going to have picnic this weekend? No, they aren't. They're going to have a party. Then last one, is it going to rain tomorrow? Uh, it will be letter B. No, it's not. It's going to be cloudy. All right. Do you have any questions so far? Everything good? No. All right, then. Awesome. Thank you, everybody. So let's continue with, um, it will be letter C. Awesome. Letter C, it says select WH questions to complete the conversations, all right? So uh, what we need to do is to select the WH question to make sure that we have the correct answer. So it will be letter A. Um, we, what we can do in this case is to Choose the WH question based on the answer, right? Porque aquí solo nos están dando las respuestas. Entonces, basado en las respuestas es que vamos a escoger la pregunta WH. ¿Ok? Así que, ¿quién me puede decir? Um, ¿Cuál creen que sea en la letra A? Tati. No. Me campo. Pues, 
Where are you going? To go next summer. Where are you going to go next summer? So it will be number two, okay? It says, where are you going to go next summer? Next summer, we're going to go to Alaska. All right, let's go. In this case, the conversation continues, if you notice, right? La conversación continúa, si se fijan. She says here, we're going to go to Alaska. Alaska, wow. Um, so which one do you think it is? The next one. It says, we're going to take a boat. Si van a tomar un bote, ¿para qué creen que van a tomar un bote estas personas? Para llegar a Alaska, ¿o no? ¿Cómo sería entonces la respuesta? Who, who are you going to go with? That is correct. How are you going to get there, right? ¿Cómo van a hacer para llegar a Alaska, right? Y le dicen, we're going to take a boat. Estoy cargando. Mm -hmm. no Perfect. Thank you, Luis. So, y aquí continúa la conversación, right? We're going to take a boat. That sounds so exciting. Y le hacen otra pregunta. ¿Cómo sería la respuesta? I'm going to go with my family, right? Le pregunto, supongo que le preguntan, ¿verdad? ¿Con quién es el que va a ir? ¿Cómo sería esa pregunta en inglés? Si le pregunto con quiénes van a ir. Who are you going to go with? Perfect. Thank you, Marielos. He says, that sounds exciting. That sounds so exciting. Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Great. And then he has another question here. And he says, we're going to go on June 21st. Si está hablando de fechas, ¿Cuál cree que sea la pregunta que le hizo aquí en este espacio? When are you going to go? Perfect. When, When are, are you going to go? That is correct. Thank you very much. So, when are you going to go? Y ahí están todos. Así que si leemos la conversación sería, What are you going to go next summer? Next summer, we're going to go to Alaska. Alaska, wow. How are you going to get there? We're going to take a boat. That sounds so exciting. Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Next one, great. When are you going to go? We're going to go on June 21st. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? No? No. All right then, so let's continue. And let's go with letter D, all right? Letter D, it says, complete the conversations, all right? Complete the conversations, and what we need to do is to select the correct word, right? So we're going to go over one by one and see which one is the correct one, right? So let's see, let's go with letter A. Letter A says a headache. Si dice headache, ¿qué creen que sea? Do you have. feel have, all right? So I have a headache. All right, then letter B. Si estamos hablando de pastillas, ¿cuál verbo se ocupa para las pastillas? Take. Take. Perfecto. Ahora, este ya terminamos, digamos, la primera conversación. Hoy vamos como la conversación 2. Le pregunta, um, ¿qué pasa? ¿Cómo se pregunta qué pasa en inglés? What's the matter? What's What the matter? Perfect. So let's, con, let's go with the next one. I don't feel, y dice la pregunta, y tenemos estas. I have a stomach ache, right? Si no se I siente mal. Awesome. I don't feel good. I don't feel well, right? I have a stomach ache. Awesome. Let's go with conversation number three. Uh, si le pregunto cómo se siente hoy, ¿cuál sería la WH question que tenemos que escoger? What do you feel today? What do you feel? What or how? How do you feel? How do you feel? Perfect, perfect, perfect. Thank you very much. Y le responde, not so good, right? Que no está bien. ¿Cuál sería entonces? I have sore eyes, I feel sore eyes, or I am sore eyes. Sore eyes, sorry. Have, feel, or I am. Feel. 
I feel. Uh, what? I have psoriasis. Have. Have. Okay. <laughs> voy a confiar en ustedes entonces. Voy a poner have. All right. And la última conversación. I have backache. All right. It is don't, don't relax, <laughs> don't rest, or don't exercise. Which one do you think um, it is? Exercise. Right. Don't exercise. Perfect. Sí, verdad, porque si me duele la espalda y hago ejercicio, voy a quedar peor. So let's go with the last one. And this medication. Sería in, have this medication, or in, use this medication, or and give this medication. Which one do you think it is? And use this medication. And use, okay, vamos a ver. Awesome, guys. Perfect. Se merece un aplauso. Bueno, aunque solo yo estoy aplaudiendo porque todos están en mute, <ríe> pero no se preocupen. Gracias, Patricia. Hay que ponerlos. Hay que ponerlas. Las celebraciones, quiero ver. Ay, cuando estoy compartiendo no me salen las... Oh, no me salen las para reaccionar. Pero reaccionen ustedes. All right. Perfecto. Entonces, sería I have a headache. Take these pills. Luego, what's the matter? I don't feel well. I have a stomach ache. Then conversation three, o sea esta. How do you feel today? Not so good, I have sore eyes. Then the last one, I have backache. Don't exercise and use this medication. All right? Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Sería la letra D que estamos haciendo. All right, everything good? Perfect then. So let's continue. Y ya con la última, la letra E. All right. La letra E dice, read the article, then select the correct home remedy for each condition. So, reseleccionar cada eh, remedio casero dependiendo para cada condición. Vamos con la primera que es literalmente la primera acá. A cold. Right? Do you remember what is a cold? ¿Se recuerdan qué es um, a cold? Refriado. Refriado. Perfecto, perfecto. Ya vi que están, que están pendientes de todo. Así es, es un resfriado, right? Y aquí dice, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a leer el primer párrafo que dice a cold? Me. Thank you, Mabel. Go ahead. What can... What can you do for a cold? Many people eat hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper, sugar, lemon, juice, and milk. Awesome. So let's answer the first question. All right. Vamos a responder la primera pregunta. According to what you just read, which one is the, um, is the home remedy? ¿Cuál sería entonces el remedio casero? You can drink water, water tea some people. or take some honey. Ok, vamos a escoger este. Dice, you can drink um, warm tea or take some honey, right? Some vamos people a... eat hot chicken soup. Some people eat hot chicken soup. All right, which one do you choose? ¿Cuál escogen entonces? You can drink Second. warm tea. The esta that some two. people eat. Yeah. What? Okay. Vamos a escoger eso entonces. Confíen ustedes. Luego vamos for a cough, right? Para la tos. ¿Quién me puede leer esta de aquí? Esta que está aquí. Me. Thank you, Guadalupe. Go ahead. Mm -hmm. uh, a cough. Do you have a half cough? Drink water tea or take some honey. This can make your throat, throat feel better. Perfect. Thank you very much. All right. So which one do you think it is? You can, vamos a regresar. You can drink grand. Uh -huh. You can drink grand tea or take some honey. All right. So it will be the first one, let's say. Digamos que sería la primera. Awesome. Luego vamos for a headache, right? For a headache. ¿Quién me puede ayudar a leer 
a headache. Levante la manito. Patricia, veo que tiene ganas. Tiene el micrófono abierto. Vamos a aprovechar que tiene el micrófono abierto. A headache. What about a headache? Put a cold cloth on your head or splash the face with cold water. You can all put the hands in hot water. Perfect. So it gives you a lot of tips, okay. right? So, which one do you think it is for a headache? Do you think it's number two? Yes. Awesome, that is correct. Put a cold cloth on your head, right? Um, awesome, so let's go for the last one, for insomnia, right? Who can help me read the last oh, yeah. paragraph? Este sería. Mm -hmm. Vamos a ver, voy a escogerlo yo. Quiero ver, aquí no le he escuchado la vocecita. A Kevin, Kevin Goches. No lo he escuchado el día de hoy. Please help me read Insomnia. I'm sorry, teacher. My signal is very bad. Really, really bad, but Okay, no worries, no worries. Um, would you like to try? ¿Le gustaría intentar? I can see that I'm connecting and I'm disconnecting right now. Oh, okay, I'm sorry. No, no se preocupe entonces. Eh, escoge usted entonces a alguien. Bye. Le voy a dejar escoger a alguien. <laughs> Alguien más que me ayude a leer la última uh, parte. I'm sorry, but I can't. Me cuesta. Es que no, no es que me, me dice inglés, inglés corporativo ha empezado. Pues, o sea, me, se me queda, está quedando trabado, solo puedo escuchar. Ay, oh, vaya, vaya. No hay problema entonces. Después voy a escoger a alguien más. No se preocupe, Kevin. Gracias por avisarme. Ok, entonces vamos a ver. Aquí hay no he escuchado. A Carla. Carla, ayúdame a leer la última partecita. Sería Carla Alas. ¿Está por ahí? Sí. Can I sleep a night? Drink a large glass or warm milk, or take a very warm bath. Awesome. So insomnia, it gives you a couple of tips, right? So which one do you think it is? La última que nos queda ya. ¿Cuál sería? Lo, lo cliché, right? Exactly. Thank you, Guadalupe. Como dijo ella, como dijo Guadalupe, Drink a large glass of warm milk or take a warm bath, right? A mí honestamente nunca me ha servido tomar leche tibia y no me gusta. So, but everything is correct, guys. So, uh, let's see. Yo creo que ya no hay más partes del examen. Sí, esa es la última. Uh -huh. Y ya, con esto tienen un 10, guys. Ya no me pueden decir que no van a hacer el examen mañana. <laughs> All right. So, this is the midterm test, if you see. Uh, it's not that big, right? No es tan, digamos, bueno, sí es un poquito largo, no lo voy a mentir. Nos hemos tardado media hora en terminarlo, pero porque yo les iba preguntando. Si usted se pone usted solito, no va a terminar en unos 15 minutos, right? So, before we continue with the class, do you have any questions? Antes de que continuamos con la clase. Solo una consulta, teacher, que no sí. estaba poniendo mucha atención. Este lo tenemos que llenar nosotros mañana en el transcurso del día. Sí, en el transcurso del día. Antes de las 11 y 59 de la noche. Perfecto. Sí, sí, no se Gracias. preocupe. Ya sabe de nada. Y e igual, guys, si ustedes tienen alguna pregunta, eh, yo sé que no vamos a tener clase, pero de todas maneras me pueden preguntar por WhatsApp. All right. 
Así que if you have any questions regarding the, the, the exam, you can let me know. All right, me, puede, me lo pueden hacer saber y yo se los explico. All right. Y si no les contesto en el mismo ratito, no se preocupen porque trabajo de 7 a 5. <ríe> All right. Pero les respondo en medio de la otra clase que estoy dando de asesores. All right. The, Siempre les respondo, me tardo un poquito, pero les respondo. Así que no os desesperéis, please. <laughs> si no les respondo en el mismo ratito. Pero sí les voy a responder. So, if there are no more questions regarding the midterm test, ya con eso, una vez terminando el midterm, terminarían las primeras tres secciones. Y luego, si ustedes gustan, pueden continuar con la sección cuatro. All right. So, bueno, with that being said, you're very welcome, Maria. With that being said, let's go ahead and take the good old reliable whiteboard. All right? La pizarrita que nos ayuda, que es mágica y nos ayuda un montón de cositas. Right? So yesterday, do you remember what we covered? ¿Quién se recuerda que vimos ayer? Prepositions, o oh no? Pero, sí, ¿de qué? Perfect. Prepositions of time. Today, we will refresh prepositions of place. Que se ocupan exactamente las mismas tres. Que sería, oops. On, in, and at. Ok. So, se ocupan exactamente las mismas, pero se les da otro significado. All right. So, Let's go ahead and cover this. So guys, um, solo voy a abrir. Vamos a abrir la clasecita que les preparé para esto. Mm All right. So prepositions of place, right? Como dijimos, las preposiciones de tiempo. Vamos a comenzar de lo más chiquito a lo más grande. All right. Lo más específico, si lo quieren ver de otra manera. Vamos a ponerlo en negro acá. At. Comencemos con at. Right. At, al igual que en, el, eh, en la preposición de tiempo, esta es más específica. ¿Y a qué me refiero con más específica? Es cuando estamos hablando de puntos. Vamos a ponerlo en inglés y luego en español. We use them um, when we say points of reference. And también dijimos que lo utilizamos uh, for uh, in institutions in Buildings, etc. Right? Lo utilizo. Ah, en español no se las puso, perdón. La utilizamos para puntos de referencia, referencia e instituciones, edificios, etc. Right? Puntos de referencia, instituciones, edificios. Uh, si quieren le podemos poner restaurantes también para ser más específicos. Right? ¿Cuál sería un ejemplo entonces de esto? Uh, puede ser. Por ejemplo, el otro día me dijeron sus restaurantes favoritos. Right? One of them was. It's a hut, right? It's a hut. Which one is the other one? The other one you mentioned was um, Bennigan's. Somebody said Bennigan's that day. At Bennigan's. Also another place you can say are buildings. For example, if you are at, um, como se llama? Torre Futura, right? This building is very famous. 
uh, at Torre Cuscatlán, por ejemplo. Todavía se llama Torre Cuscatlán. Sí, ¿verdad? ¿O no? O ya estoy perdida ya. Ah, vaya, vaya. Sí, bueno. Entonces. Um, y no solo edificios, también dijimos instituciones. Uh, puede ser at una institución, guys, ya sea de gobierno o privada. La que AFP. conozcan. AFP, awesome. At AFP. Right? Una más. Anda. Awesome. At Anda. Pero también puntos de referencia. ¿Cuál podría ser un punto de referencia? La parada de bus. ¿Cómo se dice parada de bus en inglés? ¿Quién se acuerda? Stop bus. Station. Al revés. Eso, pero bus, al revés. Bus, 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 <ríe> <ríe> no, no se preocupe. It's okay. At the bus station or lo pueden decir at the bus stop. Las dos son correctas. Ahí es la que está Um, otro punto de referencia puede ser también um, en la entrada de Metrocentro. A veces que uno se encuentra con, eh, con alguien y para encontrarse en un punto neutro se van a Metrocentro, right? Prácticamente que todas las, las rutas de buses pasan enfrente de Metrocentro, right? So you can say that you're waiting for them at the entrance. Una cosa importante, guys, que se me olvidó mencionarles la otra vez. Cuando se, cuando se utiliza el da y cuando no se utiliza el da. In this case, we use da when the name is a common name, right? Cuando es un nombre común, right? Nombre común, ¿a qué nos referimos? Estación de bus, entradas, salidas. Todo se puede conocer como salida, entrada, estación de bus. A menos que seamos específicos con el lugar. O por ejemplo, restaurante. Restaurante es un nombre común, sí o no. Restaurante puede ser cualquier lugar donde venden comida. Entonces es nombre común. A de restaurant. Pero si ya decimos el nombre, por ejemplo, del restaurante, ya no se dice da. Solo se dice at y el nombre del restaurante. No sé si... Eh, no sé si está clara la explicación o los confundí más. I'm sorry. Yes, no, kind of. Cuando vamos a utilizar el THE. Me aflige su silencio. Ah, para, por favor. para lugares yes. comunes. Ajá. Para Ajá. lugares comunes. Se va a Exacto. El... Exactamente. Gracias, Mabel. Solo para lugares comunes. Si vamos a hablar ya del nombre del lugar, ya no se utiliza el THE. Solo decimos at y el nombre del lugar. All right? Perfect. Hasta ahorita, ¿vamos bien con el at? Yes. Yes. Awesome. Yes. Thank you very much. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué sería on? Mm, no, mejor vamos con in. Voy a poner en negrito aquí. In. Right? So we use this one. We use it. All right. We use it for surface. Um, and public oh, and transportation. Pongamos mejor porque es para cualquier tipo de, de transporte. Transportation. Right. Lo usamos para superficies y transportes. Right. ¿A qué me refiero con superficies y transporte? transportes? Puede ser, por ejemplo, si hablamos de superficie, vamos a hacer primero las superficies. Una de las superficies que podemos hablar es, por ejemplo, de la pared. So, we will say on the wall. Otra superficie podemos decir, alguien que se le ocurra. I'm sorry. 
Se me cortó un poquito a mí, no sé si me podría repetir. Es que no sé si estamos es... con o estamos con on. In... Oh, I'm sorry. Allá... Sí, sí, sí. Lo siento, yo me equivoqué. Ah, yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo me equivoqué. On es on, el, el del que estamos hablando. On. Lo siento. On lo utilizamos para superficies y transporte. All right, perdón. Floor. Les disculpas del caso. Sí, on the floor. Thank you. On the floor. What else? ¿Qué otra superficie podemos hablar? On the street. Uh -huh. Another one? On the field. On the table. Uh -huh. On the field. On the table. On the, table. On the field también está correcto. Una más. On the door. Exactly. Perfect. Thank you. And also, as we mentioned, we use it for transportation. ¿Qué tipo de transporte podemos, util podemos utilizar? Car. On the car. Mm -hmm. What else? The bicycle. Awesome. The motorcycle. I can't believe it. Okay. Uh -huh, the motorcycle. One MS. On the bus. Perfect. El más común no me habían dicho que barbaridad. No, mentiras. Right on the bus. Perfect. Vamos a ponerlo de otro colorcito. All right. Y luego vamos por último con in. All right. And let's go with in. In. In, we use it for closed um, spaces. And vamos a agregar esto. Geographical regions. Right? Lo usamos para espacios cerrados o regiones geográficas, right? Lo usamos para espacios cerrados o regiones geográficas. Vamos primero con espacios cerrados. ¿Quién me puede dar un ejemplo? In, In my house. Perfect. In my house. Another one. In my pocket. Mm -hmm. In my pocket. Perfect. What else? In the In office. Oh, okay. Pero me dijeron otra también. No la escuché. In the closet. Perfect. In the yes, it's correct. In the closet. What else? In the bedroom. Perfect. In the bedroom. All right. ¿Quién más? De espacios cerrados. Hay un montón. Por ejemplo, donde guardamos las cosas y le llevamos así. Una mochila. ¿Cómo se dice? Back. back. Uh -huh. In the backpack. Perfect. Ahora, eh, hagamos otros tres. No cabe, no tenemos espacio todavía. So, ¿otro espacio cerrado? In the car. Perfect. Por ejemplo, este lo podemos utilizar cuando decimos, ¿y a dónde quedó mi suéter? Ah, lo dejé en el carro. Where did I left my sweater? Oh, I left it in the car. Because it's inside the car. Awesome. What else? In the box. In the box. Just one more. Uno más. ¿A dónde nos peñamos? The bathroom. Perfect. In the bathroom, right? Awesome. And as I mentioned, you can also use it for geographical regions. 
What it would be a geographical region? Le voy a dar un ejemplo. El Salvador. All right. ¿Qué otro espacio? Uy, pero no escribí in. Sorry. ¿Otro? Voy a poner aquí entre paréntesis que cuando digo regiones geográficas me refiero a Ay, no veo. ciudades, países, municipios. No. ¿Qué otro hay? Departamentos. Departamentos. Ciudades, países, municipios, departamentos. Continentes, continentes, etc. Right? A eso me refiero cuando digo espacios geográficos. Right? Vamos a hacerlo un poquito más para abajo para que no se vea desorden. Uh -huh. Entonces, si ya explicamos cuáles son, ¿qué otro ejemplo me pueden dar de regiones geográficas? Ajá. New York, perfect. One more. In Santa Ana. Perfect. In Santa Ana. Uh -huh. In Germany. Perfect. In Germany. What else? Un municipio. Perfect. Y lo pongo. Díganme un continente. África. América. Ajá. Perfect. In America. What else? Quiero ver. Ciudades y municipios es lo mismo, ¿verdad? Ahorita estoy fijándome en eso. <ríe> ustedes, ustedes hagan caso me hizo eso. All right. ¿Qué otra? <ríe> sí, I'm sorry, hasta ahorita estoy viendo la aplicación. ¿Qué otra me pueden dar? Ajá, ajá. Díganme otro, otro departamento. In Chalatenango. Perfect, Chalatenango. Just one more, uno más. ¿Cuál fue el otro que dijo? Perdón. En San Salvador. Ah, en San Salvador. Right. So in San Salvador. Awesome then. So if you see guys, that's how you um paso acá para poner más ejemplos en lo de arriba. So, at, un repasito, at, la utilizamos para puntos de referencia e instituciones, edificios, restaurantes, etc. Right? At, Pizza Hut, at, Benigans, at, Torre Futura, etc. All right? Um, on, we use it for surface, right? La utilizamos para um, superficies, que puede ser cualquier tipo de superficie, on the wall, on the floor, on the street, pero también para transporte. ¿Qué tipo de transporte? Cualquiera. On the car, on the bicycle, on the motorcycle, on the bus, on the taxi, on the Uber, on the in driver, whatever. Y por último el in, que es para espacios cerrados o regiones geográficas. Y espacios cerrados no solo se refiere a cuartos, también espacios cerrados chiquitos como la bolsa de sus pantalones, los bolsones, las carteras, uh, cajas, el closet, etc. Right? Uh, el baño, si tienen bodega en su casa, en la bodega. Right? So, in my house in general, in the bathroom, in my pocket. Right? Digamos que este, este saco tuviera bolsas, sería in my pockets. Um, si dejé algo en el vehículo, puede ser in the car. Or in the, in the closet, I have my uh, clothes in the closet, not on the closet, right? Pero también regiones geográficas. 
que pueden ser países, ciudades, departamentos, continentes, o en otros países que se les conoce como estados a los departamentos, como en Estados Unidos, right? En Santa Ana, en San Salvador, en Chalatenango, en um, Usulután, wherever you live, right? En mexicanos, en Apopa, en Ilopango, en Cuscatancingo, en Ojos de Agua, en uh, Sonsonate, en Cara Sucia, whatever, right? Es exclusivamente para eso. No sé, guys, si hoy sienten que está un poquito más claro. Yes. Yes. Sí. Yes. Awesome then. Ah, pues, solo nos quedan menos de 10 minutos. Hagamos una, um, un pequeño ejercicio acá. Voy a abrir esta. Ya le tomé el screenshot. Se lo voy a enviar al chat. All right? Así que no se preocupen. Si no lo han terminado de copiar, eso se lo voy a enviar. Voy a abrir una nueva hojita y vamos a, no sé si están de acuerdo que practiquemos todos acá, porque ya sería bien poquito tiempo que practicarían juntos. ¿Está bien? Ok. Awesome then. So, lo que sí me gustaría es que cada uno digamos eh, un ejemplo. All right? No tengan miedo a equivocarse. All right? Porque acá estamos en un ambiente de aprendizaje y no son equivocaciones, sino que son áreas de mejora. All right? Así que no tengan pena. Todos estamos aquí aprendiendo. ¿De acuerdo? All right? yes. Quiero ver los deditos arriba. Right. Awesome then. Perfect. Vamos a ir. Eh, y sí, me gustaría escucharlos a todos. All right? Por lo menos un, un ejemplo, cada uno. ¿Quién le gustaría ir de primero? Yo. Sí. Bueno. All right. Carla y luego Luis. Gracias. My sister lives in Chalatenango. Perfect. Tenango. Ahí está. Perfecto. Gracias, Carla. Dígame, Luis. I go to, I go to in my car. I go to in my car. Go to in my car. All right, perfect. In my cat, perdón, in my car. Está cerca la T de la R. All right, yes, I'm sorry. All right, yes. In this case, um, podemos, digamos que podríamos eliminar el to. Y decir, yo voy en mi carro. I go in my car. Yes? Okay. Perfect. Pero está perfecto el ejemplo, Luis. Thank you very much. ¿Quién más? Marielos, le gustaría bueno, me gustaría que usted me diera un ejemplo, please bueno, en realidad todos quiero que, que hablen, please my father live in uh, United States awesome so, United States my father lives in United States perfect, thank you very much let's go with Midori Midori, are you there? They say yes. Yes, yes. Awesome, thank you. Can I have a, uh, puede ser con cualquiera de los tres. In, on, or at. Um, podría ser my aunt work mm -hmm. at if uh, seguro mm -hmm. yes it's correct ¿Sí? yeah perfecto okay. yes it's correct my aunt works at is como dijimos instituciones el is es una institución perfecto awesome thank you very much Midori quiero ver quién sigue en mi lista Marvel no se me esconda Marvel no mentiras <ríe> dígame con cualquiera de los tres in or on or at I live in San Martín. Awesome. awesome. Perfect. Thank you very much. Thank you very much Let's go with Let's Patricia. Go with... This is all on the desk. ¿Verdad? 
the faces are on the desk. Perfect. Amazing. Thank you very much. The people are on the bus. Perfecto. Gracias. Guadalupe Zuniga. Don't forget the key, the case in my home. Perfect. I forgot the keys in my home. Yeah, me ha pasado. I know, I understand. <laughs> siempre. <laughs> siempre, ¿verdad? <laughs> Menos mal que siempre se queda alguien aquí. Si no, moriría allá afuera. <laughs> yes, thank you very much, Guadalupe. Vamos con, uh, quiero ver, Kevin Rivas. Estará por ahí. Hola Kevin Rivas, dice Kevin José Rivas. I'm at the bank. Awesome. I'm at the bank. Un nombre de pocas palabras, pero perfecto el ejemplo. All right. I'm at the bank. Let's go with Marielos. Marielos estará por ahí. Um, I'm in my house. Perfect. I'm in my house. Perfect. Thank you very much. Let's see. Linda, Linda Funes. Estará por ahí? They have lunch at the Pizza Hut. Perfect. We have lunch at the pizza. Oh, in this case, it's just at Pizza Hut. All right. At Pizza Hut. Awesome. Porque nombre propio. All right. Thank you very much. Perfect el ejemplo. Let's go with Norberto. Norberto estará por ahí. Um, my cell phone is on the table. Perfect is on the table. Amazing. Thank you very much, Norberto. Let's go with um, Kevin Gotches. No sé si nos podrá dar un ejemplo. Si no, no se preocupe. My keys are on my pan. My pan. Oh, yeah. Pants, like pantalones. Yeah, my pants. All right. All right, yes, perfect. Oh, on my pants. Yes, it's correct, but we can change it to in, right? Para decir que están en adentro de sus pantalones. All right, perfect, amazing. Thank you very much, Kevin. Uh, Mabel, no recuerdo si usted ya me dio un ejemplo. No. All right, go ahead, please. I am at the bus stop. Perfect. I am at the bus stop. Perfect. Thank you very much. Let's see. Creo que no me hace falta. No, María. María Valdez. No se me escapa. Solo usted me hace falta. <laughs> ¿Me podría arreglar un ejemplo? Um, in my house, dije. Ah, ya me había dado una, ¿verdad? No. I think so, yes. I'm in my house. Uh -huh. Yes, I'm sorry. Ya me acordé, ya me acordé. <laughs> sorry, Maria. All right, guys. So if you see, uh, even if we continue the whole night, we will find a lot of other examples, right? Uh, with that, I know that you'll be able to, um, to go ahead and practice this at home. So... Uh, I'm going to stop sharing the screen. Ya guardé los screenshots. Ok. Uh, no sé si tienen alguna pregunta, guys, antes de que nos retiremos. Yo se las enviaría ahorita, las capturas yeah, no. de pantalla. Mm -hmm. All right. Thank you, Midori. So, well, thank you very much for joining today, guys. It's been a pleasure seeing you this week. I hope to see you next Monday. Take care and have a great weekend. Me alegro verlos un montón esta semana, guys. Nos vemos el lunes. Cuídense. Bye-bye. 
Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Good night. Thank you. Good night. Good night.